企鹅，都起来吧。额娘，那我先去上课了，去吧。皇后，皇上，来送孩子上学啊？嗯。朕一直想着，永琪换了师傅，所以朕来看看这师傅教导的如何。多谢皇上为永琪费心了。自己的孩子多费些心也是应该的。再说了，永琪的程度。本就比不上少时的勇气。是臣妾教导孩子不如皇上的意，臣妾告退了。如意啊，朕没那个意思。都这么些时日未见了，你还不愿在朕的跟前吗？臣妾知道会让皇上不悦，不如不在皇上眼前，皇上也可以清静些。那日在宝玉楼，是朕冒失了。但看到相见那样的情况，朕也是一时情急啊。如意，就算朕当时有不妥，都半年了，朕没有去翊坤宫，你就不能来养心殿吗？你要和朕别扭到什么时候？你是皇后，凡事不能什么都由着自己的性子。孝贤皇后。就不会像你这般如此。启禀，心情终不及旧书旧卷旧相投，臣妾这个皇后做的，确实不如孝贤皇后。如意啊，朕写的那些诗，并不是说你不好，只是婉嫔有心整理，刚好，又逢孝贤皇后的忌臣，朕才让人抄送了，送到宫中，以示悼念。孝贤皇后是皇上的发妻，皇上情深也在情理之中。况且皇上那些诗写的确实动人，臣妾甚至想，若孝贤皇后九泉之下有知，怕也会感慨，这般深厚追念，过生也不枉然了。皇后，你锋芒太厉了。臣妾自知不足，就先回宫闭门思过。皇后。既然你要静心思过，养着孩子必会分心。永琪你也别养了，即日起，将永琪送到于妃那去。你性子别扭，如何养得好孩子？将永琪送到于妃那养着，学学永琪的好处，替朕分忧。娘娘。皇后娘娘，您真要把十二阿哥送到于妃娘娘那儿？本宫固然不舍，可又有什么法子？好在只是送到海兰身边养着，本宫也没什么不放心的，也还有永琪一起看顾着。看来孝贤皇后这把固剑，真是永远插在皇上和娘娘之间了。这把固剑一直都在，本宫根本就不在乎。可是把这把剑插入骨血的，却是皇上。咱们能奈皇上何？倒是令妃，除了皇上撑腰，还有何靖公主支持。娘娘，您可不能再和皇上疏远之时，让令妃横行无忌。古人云：“死生亦大矣，岂不痛哉？每览昔人心感之由。”若何遗弃，未尝不灵闻皆道，不能喻之于怀，故之，故故之，故之以死生为虚诞，其彭殇为妄作。而臣之罪。永琪八岁的时候，熟读《兰亭集序》，三遍已能流利成诵，而你呢，朕督着你诵了十遍，你还是如此疙瘩。儿臣错了。一定会请假诵读。永琪啊，你觉得你五哥如何
。五哥很好，五哥常给儿臣讲书，也教儿臣射箭。永琪在你这个年纪的时候啊，已经可以连射九箭中靶心了。儿臣只能射中五箭。哎，你这个傻孩子，也不知道哄骗朕，说你自己能射中。反正朕也没看见，儿臣不会就是不会，说谎总是要露馅儿的。你这孩子，资质不佳，但品性好。要知道，不说谎，才是最大的美德。是。好，接着背。古人云：“死生亦大矣，岂不痛哉？”每览昔人心感之由，若何遗弃？未尝不临门皆道。娘娘，把于妃和尹妃送回去了。如今，这样的形式，二位娘娘还常到宫里来陪您坐坐，他们对娘娘，真的是不错。是啊，王后娘娘。儿臣请皇后娘安。微臣凌云彻，请皇后娘娘安。来。用过膳了吗？在皇阿玛那儿用过了。皇上对十二阿哥是极好的，请皇后娘娘放心。凌云彻，多谢你往来相送。微臣把十二阿哥送回来了，微臣先行告退。林侍卫，把糕点留下。是。皇额娘，今日膳后的糕点有白玉双方糕，儿子记得皇额娘喜欢，留给皇额娘吃。真是好孩子，知道心疼额娘了。你皇阿玛问了你学业，还问了你什么呀？皇阿玛问五哥好不好，还常夸五哥比我好。皇额娘，五哥真的比儿子好吗？不是，你有你的好，五哥有五哥的好。只是你身在皇家，又是嫡子，你皇阿玛自然对你的期望要高一些。这也是你作为嫡子，必定要承受的。但是皇额娘只希望你，品行端正，一生都平安顺遂。所以，如若以后你皇阿玛再说五哥比你好，你不用放在心上，也不用事事都和你五哥去比较。那皇额娘也是很喜欢五哥的，皇阿玛也喜欢。是啊。五哥从小的时候就养在皇额娘身边，跟你的同胞兄弟一样啊。嗯，可是五哥如今来的少了呢。五哥大了，忙了。行了，你该去睡觉了。是。那儿臣告退。嗯。娘娘，五阿哥最近是少来了呢。虽然东西照常送来，但是明泽保身是宫中的生存之道。永琪也不必为了我招惹是非